இன்றைக்கி வந்து என்ன பட்டோட கதை இல்லை ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோன்னா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகபட்சமாக உயரை விருது அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ்கர் அவர் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன அவார்டு கிடச்சி ஹாப்பி ஆவாங்க அப்படி கேட்டிங்கன்னா கேன்ஸ் அவார்டு சொல்லுவாங்க அது கேன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சுருக்கமாக கேன்ஸ் அவார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவார்டு எங்கே கொடுக்குறாங்கன்னா ஃப்ரான்ஸில் கேன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டில் நடக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கேன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவார்டுக்கு வந்துட்டு லெபனான் அப்படின்ற கண்ட்ரிலையில் பெய்ரூட் அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனில் மையமாக வச்சு ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க அந்த படத்தை வந்து இந்த ஃபெஸ் இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு அனுப்புகிறாங்க இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்துட்டு நம்ம மாதிரி பப்ளிக் எல்லாம் கலந்துக்க முடியாது அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து யார் யாருக்கு இன்விடேஷன் போதோ அவங்க மட்டும் தான் கலந்துக்க முடியுமே ஸோ அப்படி கலந்துக்கிட்டவங்க அந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் எழுந்துருந்து ஸ்டாண்டிங் அவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி என்ன கதை அப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் கதையோ இந்த படத்தில் நடிச்சவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்க அங்கே இருக்கவங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கேன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி அது உண்மை தாங்க அந்த படத்தை பார்த்து எல்லாருக்குள்ளேயுமே நம்மளுக்கு ஒரு தாக்கத்தை கண்டிப்பாக உண்டாக்கும் உணர்வோம் நம்ம ஸோ அப்படி என்ன மூவி அப்படி கேட்டிங்கன்னா கெப்பர்னம் அப்படின்னு இந்த மூவியோட நேம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த மூவியோட கதைக்குள்ளே போகலாம் இந்த படத்தோட மெயின் ஹீரோ அப்படி யார் கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தோட என்ன கான்செப்ட் அப்படி கேட்டிங்கன்னா குழந்தை தொழிலாளர்கள் அவங்களோட லைஃப் அதை பார்த்து தான் இந்த படத்தோட கான்செப்டே இந்த படம் வந்துட்டு தெய்ன் அப்படின்ற ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு வயசு இருக்க ஒரு பையனோட லைஃப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயின் கதை தான் இந்த படம் வந்துட்டு கதையாக இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னா கரண்ட் ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படி மாறி மாறி இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் நான் அவங்களுக்கு நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஜெயின் அப்படி ஒரு பையன் ஒரு பையன் பன்னெண்டு வயசு பையன் இருப்பான் அவரோட அப்பா அம்மா வந்துட்டு வேலைக்கு போயிட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு போடுற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு அவங்க குழந்தைங்களை வேலைக்கு அனுப்பிச்சு அதில் வர பணத்தில் வாழ்கிறவங்க தான் இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இதே பிடிக்காது அவனுக்கு வந்து நிறையா அக்கா தங்கச்சிங்க இருப்பாங்க நிறையா தங்கச்சிங்க அப்படி இருப்பாங்க ஒரு அண்ணா இருப்பார் அந்த அண்ணா ஜெயிலில் இருப்பார் இவரோட வேலை என்னென்னா தினமும் காலையில் எழுந்திச்சதுக்கப்புறம் ட்ரமடால் அப்படின்ற ஒரு மெடிசனை வந்துட்டு ஒரு ரெசிப்ட் வச்சுருப்பாங்க மெடிக்கல் ரெசிப்ட் அந்த ரெசிப்ட் வச்சுட்டு தினமும் ஒரு ஒவ்வொரு மெடிக்கலுக்காக போட்டு அந்த மாத்திரை ஆகிட்டு வரணும் இதை ஒரு மாத்திரையே எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு மெடிசன் தாங்க இதை நிறையா வாங்கி அதை இடித்து அது தண்ணியில் கலந்து அந்த தண்ணியை வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது போதை மருந்து மாதிரி ஐ மீன் ட்ரக் மாதிரி ஸோ அதை கொண்டு வந்து அவங்க அம்மாட்ட கொடுப்பான் அவங்க அம்மா அதை இடித்து தண்ணியை நல்லா கலந்து அதில் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு முக்கி எடுத்து அந்த ட்ரெஸ்ஸை காய வச்சு அந்த ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு போயிட்டு ஜெயிலில் இருக்க அவங்க பையன்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அந்த பையன் ஜெயிலில் அவன் அதை ட்ரக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவான் இதுதான் அவரோட ரெகுலர் லைஃப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் டைம் என்ன பண்ணுவேன்னா அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மல்லிகை கடையில் போய்ட்டு அவங்க என்னென்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை கொண்டு வந்து உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுப்பான் இப்படி தான் அவன் லைஃப் போயிட்டுருக்கும் அவனுக்கு இந்த லைஃபே பிடிக்காது அவனுக்கு ஸ்கூல் போகணும் படிக்கணும் ஒரு நல்ல பையனாக அவன் லைஃபை லீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ட்ரக் அது மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை பட் அது நடக்காது அவன் ஒரு நாள் அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மாட்ட கேட்டாலும் அவங்க அப்பாவோ அவங்க அம்மாவோ யாரும் அவனை அடிக்க மட்டும் தான் செய்வாங்க அவனுக்கு ஸ்கூல் போன ஒரு தாட் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் தேவையில்லை நீ தினமும் வேலைக்கு போ அதான் நம்ம லைஃப் வந்து ஒரு ஹாப்பியாக லீட் பண்ணிட்டு போகும் அப்படின்னு ஒரு தப்பான கருத்து அவனுக்குள்ளே புகுத்துவாங்க அப்படி போயிட்டுருக்கப்போ ஒரு நாள் வந்துட்டு அவங்க வீடு வந்து ரொம்ப சின்ன வீடு அவங்க வீட்டில் ரொம்ப ஸ்பேஸ்லாம் இருக்காது ஒரே ஒரு பெட்டை வந்து எல்லா ஷேர் பண்ணி படுத்துப்பாங்க பெட்ஷீட்டெல்லாம் பெருசாக இருக்காது ஒரு நாள் ரொம்ப நேரம் தூங்கி காலையில் எழுந்து பார்த்தா அவன் பெட்டில் வந்துட்டு ஒரு பிளட் பிளட் இது இருக்கும் கரை இருக்கும் அவனுக்கு என்ன புரியாது அன்றைக்கி வந்து ஜூஸ் விற்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க தங்கச்சிங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு ஜூஸ் விற்கலாம் ரோட்டு ஓரத்தில் ஜூஸ் விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருப்பான் அப்படி போகிறப்ப அவனுக்கு வந்து அந்த அவங்க கூட போகிறவங்களே வந்துட்டு சாகர் அப்படின்னு ஒரு பா அந்த பொண்ணோட ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ரத்தம் கரையாக இருக்கும் அவன் உடனே அந்த பாப்பா கூப்பிட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு சொல்வான் இந்த மாதிரி பிளட் வந்திருக்கிறத அம்மா அப்பாட்ட சொல்லாத அவள் ஏன் கேட்பா நீ சொன்னேன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஆலியாவுக்கு என்ன நடந்தது ஞாபகம் இருக்குல்ல அவள் இது மாதிரி பிளட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை வெளியே அனுப்பலை நம்மளால் அவள் பார்க்கவும் முடியல அவள் எங்கேயோ போயிட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ன வரையிலையும் பார்க்க முடியல நீ அப
சார் நான் வெளியே போய் கொஞ்சம் பொருள் ஆகிட்டு வந்துடுறேன் நம்ம கிளம்பிடலாம் ரெடியாக இருக்கும் ட்ரெஸ் எடுத்து ரெடியாக இருக்க சொல்லிட்டு போவான் அவன் போய் அந்த மல்லிக்கடையில் போய் அந்த மல்லிக்கடைக்கார தெரியாமல் கொஞ்சம் பொருள் ஐ மீன் நூடுல்ஸ் மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் சாப்பிட்றதுக்கு எத்தனை பொருள் திருடிட்டு இருப்பான் திருடி கொண்டு வரவ பார்த்தா அவள் தங்கச்சிக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் ஐ மீன் அவளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி அவங்க அப்பா அவளை எங்கேயும் கூட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாரு அந்த பாப்பா ஒத்துக்க மாட்டான் உடனே வந்துட்டு அம்மா வேண்டாமா அவளை இங்கே வந்து பார்த்திங்க இங்கே வச்சுக்கலாம் இங்கேயே வச்சுக்கலாம் கெஞ்சுவோம் அவனை பயங்கரமாக அடிச்சுட்டு அவங்க அம்மா அவளை ஏற்றி அந்த அசாத வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு அங்கே இருக்கவே பிடிக்காது அவன் வீடு விட்டு வெளியே கிளம்பி வந்துடுவான் அவன் கிளம்பி வரப்ப அவன் பஸ் சரி எங்கேயும் போய்கிட்டு இருப்பான் போயிட்டு இருக்கப்ப அவன் பார்த்தா பக்கத்தில் வந்து ஸ்பைடர்மேன் ட்ரெஸ் போட்டு அவர் தாத்தா உட்காந்துட்டுருப்பாரு அவர் கேட்பார் நீ எங்கே போகிற கேட்டோனே நான் வந்து என் பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சும்மா அவர் போய் சொல்லிடுவான் உடனே அவர் நாமளே பேசிவிட்டு அவர் ஒரு ஸ்டாப்பில் இறங்குவார் அந்த என்ன ஸ்டாப் பார்த்தா தீம் பார்க்காக இருக்கும் அவனுக்கு திங்க் பார்க் பார்த்தோன்னே சரி நம்மளும் அங்கே போயிடலாம் அப்படி ஒரு ஆசை வரும் அவன் திங்க் பார்க்கில் இறங்கி போயிடுவான் போயிட்டு திங்க் பார்க்குலேயும் போயிடுவான் அங்கே போய்ட்டு ஒரு அவன் கொண்டு வந்து ஸ்நாக்ஸ் தீர வரைக்கும் அவன் நார்மலாக அவளுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஒரு மூணு நாலு நாள் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கவும் வழியில் கையில் காசு இல்லை ஜூஸ் வாங்கவும் அவனுக்கு வழியில் அவன் நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணுறது தெரியல அப்போ தான் அந்த இடத்துல ரஹில் அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை பார்ப்பான் அந்த பொண்ணு யாருனா அந்த தீங்க் பார்க்கில் க்ளீன் பண்ணுற ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்க ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணோட போய் கேட்பான் இங்க இந்த தீங்க் பார்க்கோட ஓனர் எங்கே அப்படின்னு உடனே அவன் ஏன் அப்படி கேட்பான் இல்லை எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொன்னே இங்கே ஓனர் இல்லை நீ வேறு என்ன போய் வேலை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு அவன் பக்கத்தில் இருக்க எல்லா கடைக்கும் போவான் யாரோட வயசை காரணம் கட்டி வேணாம் அப்படி சொல்லுவாங்க அவன் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சு ரஹில் வந்து வீட்டுக்கு போவாங்க போகிறப்ப அவங்களே ஃபாலோ கொண்டு போவான் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு சாப்பாடு கூட எனக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ ப்ளீஸ் நீ எனக்கு நான் அவன் கூட இருந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ ரஹில் அவங்க எப்படின்னா அவங்க ஒரு எத்து எத்தோப்பியன் கேர்ள் அவங்க வந்து அவங்க கண்ட்ரியில் அவங்க கண்ட்ரியிலிருந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு பழக்க வந்துவாங்க அவங்க இங்கே வந்து ஒரு லோக்கல் பையன் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு யோனஸ் அப்படின்ற ஒரு குட்டி பையன் ஒரு வயசு பையன் இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு வயசு பையனை விட்டுட்டு வேலைக்கு அவன் வீட்டில் விட்டுட்டு வேலைக்கும் வர முடியாது ஸோ அந்த பையனை தீம் பார்க்கில் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு பாத்ரூமில் வச்சு அவன் பார்த்துப்பான் வேலை முடிச்சுன்னா அவனை கூப்பிட்டு வந்துடுவா யாருக்கும் தெரியாமல் ஸோ இப்போ யோனஸ் பார்த்துக்க ஜெயின் கிடச்சிட்டான் ஒரு ஹாப்பியில் யோனஸும் ஜெயினையும் வீட்டில் விட்டுட்டு ஜெயின் நீ யோனஸ் பார்த்துக்கோ அப்படி சொல்லிட்டு அவள் வேலைக்கு போயிடுவான் இவங்க லைஃப் இப்படி ஹாப்பியாக போயிட்டுருக்கும் அவள் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல என்ன பொருள் யாருக்கும் தெரியாமல் கொண்டு வந்து அவங்க பசங்களை கொடுக்கறது ஜெயின் அவங்க பையன் மாதிரி அவளும் பார்த்துப்பான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜெயின் மேலே கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்குது அது யோனஸ் நல்லா பார்த்து பண்ணவும் மாட்டோன்னு அவன் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் அவளை நம்ப ஆரம்பிச்சுருவா இப்போ அவங்க லைஃப் நார்மலாக போயிட்டு இருப்ப இப்போ வந்து ரஹீலுக்கு வந்துட்டு அவள் வேறு கண்ட்ரி பொண்ணு இல்லையா இந்த கண்ட்ரியில் அவருக்கு ஒர்க் பண்ணுற பெர்மிட் அவளுக்கு இருக்காது முடிஞ்சிடும் ஸோ அவள் வந்து வேறு யாரோட பெர்மிட்டை யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பா திருடுத்தனமாக அந்த பெர்மிட்டும் முடிகிறப்ப அசார் அப்படின்ற இன்னொருத்தருட்ட அசார் தான் நிற்கிற அவன் பேர் ஞாபகத்தில் அவர்கிட்ட போய்ட்டு அவர் தான் பெர்மிட் வந்து ரினியூ பண்ணி கொடுப்பார் அவர்கிட்ட போய்ட்டு வந்துட்டு எனக்கு பெர்மிட் ரினியூ பண்ணி கொடுங்க அப்படி கேட்குறப்ப அவர் வந்து நிறைய அமௌண்ட் சொல்லுவார் என்ட் அவ்வளோ டாலர் இல்லை ஸோ நீங்கள் எதுக்காக கம்மி பண்ணி கொடுங்க கேட்குறப்ப அவன் என்ன சொல்லுவான் உங்கள் சன் யோனஸை வந்து எனக்கு விற்று நான் வந்து வேறு யாருனா குழந்தை இல்லாதவங்களை கொடுத்துட்றேன் அந்த மணியை வச்சு நீ ரினியூ பண்ணிக்கோ ஒர்க் பெர்மிட் எடுத்துக்கோ சொல்கிறப்ப ஒத்துக்க மாட்டான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் இப்படியே போயிட்டுருக்கவங்க லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு டைம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது போனவ போலீஸ் வந்து இல்லீகல் பெர்மிட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கடை பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இப்போ யோனஸும் ஜெயின் வீட்லேயே இருக்காங்க அவங்களுக்கு இவ்வளோ பிடிச்சி போனும் தெரியாது ஒரு டூ டேஸ்க்கு அப்புறமும் ரஹில் வர மாட்டான் ஸோ ஜெயினுக்கு என்ன பண்ண தெரியாமல் யோனஸை கூட்டுக்கிட்டு அந்த தீம் பார்க்கு போகிறான் அங்கே போனால் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் வந்துட்டு அவன் இங்கே வரவே இல்லை அவள் வந்துட்டு அந்த பெர்மிட் கேட்பார்ல அவன்கிட்ட போய் கேளு சொல்லிட்டு அவங்க அட்ரஸ் கொடுத்து அனுப்புகிறான் அவன்கிட்ட போய் கேட்குறப்ப அவர் என்ன சொல்லுவார்னா அப் அவன் இன்னும் வரலையா அவள் வந்து யோனஸ் எனக்கு கொடுத்துறேன்னு சொன்னான் என்ட கொடுத்துரு அப்படி கேட்குறப்ப ஜெயின் ஒத்துக்க மாட்டான் இல்லை நீங்கள் அவங்க வந்தோன்னே அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கோங்க ஜோ யோனஸ் வந்து இப்போ என்ன நம்பிதான் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிடுவான் அப்போ அந்த அசார் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணுவார்னா கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸையும் கொஞ்சம்
சரியாக அவன் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுலாம் குழந்தை அழுதுகிட்டே இருக்குது ஸோ வீட்டில் போய் தண்ணி தரத்தப்ப தண்ணியெல்லாம் அவர் மாதிரி அழுக்கு தண்ணி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அவனுக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்தா அந்த குழந்தை ஹாப்பியாகவும் தெரியல ஸோ ஃப்ரிட்ஜு திறந்து பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜில் எல்லா பொருளும் கெட்டு போச்சு அங்கே இருக்கிறது ஐஸ் கட்டி மட்டும் தான் நல்லாயிருக்கு ஸோ ஐஸ் கட்டியில் கொஞ்சம் சுகர் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த குழந்தையும் அவனும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படியே அவங்க லைஃப்பை தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்துட்டு அந்த ஸ்கேட்டிங் போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கும் அதை அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து பார்த்தோன்னே அதை கொண்டு வந்துட்டு அது மேலே ஒரு பெரிய ட்ரம் கட்டி அதுக்குள்ளே யோனஸ் உட்கார வச்சுட்டு அவங்க வீட்டில் பத்த பாத்திரத்தில் விற்கலாம் சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கேட்டிங் போர்டில் கயிறு போட்டு இழுத்துட்டு போவான் எழுத்துட்டு போகிறப்ப யாரும் அது பெருசாக வாங்க மாட்டாங்க அவனுக்கு வியாபாரமும் பெருசாக ரன் ஆகாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த பாஸ்போர்ட் ரினியூ பண்ணுறோம் கொஞ்சம் பைசா கொடுத்துருப்பார் நீ யோசிப்பார் நான் ஸ்வீடன் கூட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை வார்த்தையெல்லாம் கட்டி கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துருப்பார் அவனுக்கு அப்போ யோனஸ் கொடுக்கலான்ற எண்ணம் சுத்தமாக இருக்காது அவன் கொடுக்க மாட்டான் சரி பணம் கட்டியாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பணம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அங்கே அந்த வாட்டர்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க வண்டியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அந்த இடத்துல போய்ட்டு இவனும் யோனஸும் குளிப்பாங்க குளிச்சதுக்கப்புறம் அவனுக்கு அப்போ தான் வேறு ட்ரெஸ் போகலான்ற அப்போ தான் ஞாபகம் வரும் அவங்க ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒரு சீட் இருக்கும் மெடிக்கல் சீட்டு அதில் வந்துட்டு ட்ரமாடல் அப்படின்ற மருந்து எழுதியிருக்கும் அவனுக்கு அப்போ ஞாபகம் வரும் நம்ம வீட்டில் அதான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி மெடிக்கலுக்கு போய் அந்த ட்ரமாடல் அந்த மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இடித்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் சேல் பண்ணுவான் அது கொஞ்சம் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் அவன் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்ப எல்லோரும் அந்த மருந்து குடிச்சதுக்கப்புறம் போதை ஆகிடுவாங்க இல்லையா போதை ஆனதுக்கப்புறம் யாரும் பணம் கொடுக்காம அடிக்கிறது துன்புறுத்துறது அப்படி போயிட்டுருக்கும் ஸோ அவனுக்கு அதுவும் ஒரு மாதிரி நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிற பார்த்தா அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து வீட்டுக்கு எல்லா பொருளத்துக்கு வெளியே கடாசிட்டு வீட்டை லாக் பண்ணிட்டு போயிடுவார் இப்போ இவனுக்கு யோனஸ் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது யோனஸ் காப்பாற்றும் முடியல ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு வந்துட்டு அந்த யோனஸை விற்கிறான்னு சொல்கிறவர்கிட்ட கொடுக்க இஷ்டம் இல்லை ஸோ அவன் வந்து ஒரு ரோட்லையாக போய் யோனஸ் விட்டு போயிடலாம் யாரும் அட்லீஸ்ட் பார்த்துட்டு போய் யோனஸ் காப்பாற்றிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ரோட்டில் விடுறான் ஆனால் அப்போ யோனஸ் முன்னாடியே வரான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியல ஸ்டேஜ்க்கு மேலே ஏன்னா அவனால் சர்வை பண்ண முடியல அவனுக்கும் இப்போ சாப்பாடுக்கு வழியில் யோனஸ்க்கும் இப்போ சாப்பாடுக்கு வழியில் சரி அவர் என்ன அந்த பாஸ் பண்ணிக்கிற என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யோனஸை நீ என்கிட்ட கொடுத்துட்டுன்னா யோனஸை வந்துட்டு யாராவது சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி நல்லா பார்த்துட்டு ஒரு ஆல்டர்னல் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் சரி சொல்லிட்டு யோனஸ் போய் அவன்கிட்ட கொடுப்பான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவனால் யோனஸ் பிரியவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ அந்த பாஸ்போர்ட்டு அவர் என்ன சொல்வார்னா இந்த யோனஸ் எனக்கு கொடுத்ததுக்கான பைசா இருந்தா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நீ ஸ்வீடன் ஏதாவது கண்ட்ரிக்கு போய்டு ஆனால் அவன் கூட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு பேப்பர் வேணும் உன்னோட ஏஜ் ப்ரூஃப் மாதிரி நான் பேப்பர் வேணும்னு சொல்லுவான் ஸோ அந்த பேப்பர் எடுக்கிறதுக்காக அவன் வீட்டுக்கு போவார் இப்போ ஜெயின் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறான் ஜெயினை பார்த்துக்கணும் அவங்க அம்மா இவ்வளோ எங்கே இருந்த இதனால் ஏன் வரல சொல்லிட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவன் டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவன் அவங்களாம் தலிப்பிட்டு அவங்கள பார்க்கவே வரல எனக்கு வந்து பேப்பர் எல்லாம் கொடுங்க நான் பேப்பர் வாங்கிட்டு நான் வேறு கண்ட்ரிக்கு போகலாம் அப்படி இருக்கேன்றவன் சொல்லுவான் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் அவன் தெரியுமே அந்த வீட்டில் பிறந்த யாருக்குமே எந்த பேப்பர் எந்த ப்ரூஃப் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவங்க யாருக்கும் அது மாதிரி என்ன டேட்டில் பிறந்தாங்க அப்படி எதுவுமே அவங்க வாங்கலை ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் தெரிய வரும் சாகர் வந்து இறந்துட்டான் எப்படி இறந்துட்டான்னு கேட்டால் அவன் வந்துட்டு அந்த அசாக் குழு கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் அவள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிடுவான் லெவன் இயர்ஸில் அந்த அந்த குழந்தைக்கு எப்படி ப்ரெக்னெண்ட் ஆக முடியும் அந்த குழந்தை ப்ரெக்னெண்ட் ஆக்கி அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை தாங்க சக்தி இல்லாமல் பிளட்டெல்லாம் வெளியே போயிட்டு அவள் இறந்துருவா அப்படி விஷயம் தெரிய வரும் அவனுக்கு அவளை எவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த கோர்ட்டில் அவன் கத்தி எடுத்து இதுக்கெல்லாம் காரணம் அசாட் தான் அவன் கொலை பண்ணலான்னு போய் கொலை பண்ண குத்த போவான் அவன் நல்லா ஆழமாக குத்துவான் ஆனால் அவன் சாக மாட்டான் அவன் சாக்காதனால சாக்கலனா கூட இவன் குத்திட்டு ஆனதுனால போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போய் அஞ்சு வருஷம் ஜெயிலில் போடலாம் அப்படின்னு ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க ஜெயிலில் வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்காக அவனை ஜெயிலில் போடலாம் சொல்லிட்டு போலீஸ் கூட்டு போகிறப்ப அந்த ஜெயிலில் தான் ரஹேலும் இருக்காங்க ரஹேல் ஜெயினை பார்த்துட்டு நீ இங்கே இருக்கான் யோனஸ் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பதறி கேட்குறப்ப போலீஸ் வந்துட்டு ஜெயின்ட்டை விசாரிக்கிறாங்க நீ குழந்தை என்ன பண்ண அப்படின்னு அப்போ அவன் சொல்கிறான் அசாத் அப்படின்றது வந்து யோனஸை வாங்கிட்டு போய் வேறு ஒருத்தர் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார் அதான
என்ன சொல்லுவான்னா அவன் ஃபுல் அவன் லைஃப்பில் இருந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு நான் என் அப்பா அவனால் கேஸ் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிப்பான் ஸோ அவன் சொல்லி அந்த அந்த ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆனவனே அது லைவ் ரெக்கார்டிங் ஷோ அந்த டோ அந்த ஷோ டெலிகாஸ்ட் ஆனோம் எல்லா மீடியாவும் அந்த ஷோ பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் அவன் அப்பா மேலே கேஸ் போட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவன் சொன்ன மாதிரி அவங்க அப்பா மேலே கேஸ் போட்டுருவான் அன்றைக்கி வந்து அந்த அந்த கேஸ் அன்றைக்கி தான் போயிட்ருக்கு ஸோ அவன் வந்து கோர்ட்டுக்கு வருவான் கோர்ட்டுக்கு வரப்போ அவங்க அப்பா அம்மாவும் ஆஜராகுவாங்க இவன் அந்த அந்த மீடியாவில் வந்துட்டு அந்த ஷோவில் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்பே ஒரு லாயர் வந்து நான் அவனுக்காக ஆஜராகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆக்சுவலி அந்த லாயர் தான் வந்து இந்த படத்தோட டிரெக்டரும் கூட அவங்க ஆஜராகிறேன் சொல்லிடுவாங்க ஜட்ஜ் வந்து கேட்பார் நீ எதுக்கு வந்துட்டு உங்கள் அப்பா மேலே கேஸ் போட்டிருக்க அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க ஏன் அவன் சொல்லுவான் ஏன்னா அவங்க என்ன பெற்றாங்க அவங்க எதுக்காக என்னை பெற்றாங்க அதனால தான் அவங்களே கேஸ் போட்டிருக்கேன் அவங்க எத்தனை குழந்தை பெற்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்களால வந்து ஒரு குழந்தை பெற்று அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே கொடுக்க முடியலனா எதுக்கு அவங்க எத்தனை குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க அவங்களால நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நடந்த எல்லா விஷயமும் சொல்லுவான் சாகர் இவங்களால தான் இறந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான் இப்போ ஜட்ஜிக்கு வந்துட்டு அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கு அவன் சொல்லுவான் இதுக்கப்புறம் குழந்தை பெற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஜட்ஜ் சொல்லுவார் அவங்க குழந்தை பெற்றுக்க மாட்டாங்கன்னா இப்போ வயிற்றுல இருக்க குழந்தைக்கு யார் பொறுப்பு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த குழந்தை அபார்ட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின் கேட்பான் தெரியாமல் அந்த கேஸ் அப்படி அப்படியே அந்த இது முடியும் அதுக்கடுத்து சீன் பார்த்தா அவனுக்கு எந்த ஒரு ஐடி கார்டு எந்த ஒரு ப்ரூஃப் எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது இல்லைங்களா ஸோ அவனுக்காக ஒரு ஐடி கார்டு எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஐடி கார்டு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவனை கூட்டு வந்து பாட்டுவாங்க அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறப்ப வந்துட்டு இவன் சிரிக்க சொல்லுவாங்க சரி இது ஒன்று ஐடி கார்டு தான் டெத் கார்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சிரிக்கிறதோட படம் முடியும் மீன் டைம் என்ன ஆனால் ரஹேலுக்கு வந்துட்டு குழந்தை யோனஸ் கிடச்சிருவான் ரஹேல் வந்து ரஹேலையும் யோனஸையும் வந்துட்டு அவங்க கண்ட்ரிக்கே அவங்க அமுச்சு விட்டுருவாங்க இதுதான் இந்த படம் உங்களுக்கு டைம் கிடச்சா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த படம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மனசுக்கும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படும் ஸோ டைம் இருந்தால் போய்ட்டு பாருங்கள் இது அமேசான் ப்ரைமில் இந்த மூவி இருக்குது நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ண விதம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்